Nah oke okay, video kali ini saya akan test red Honda PCX 160 Di video sebelumnya kan saya sudah membahas review detail mengenai desain motor ini ya Nah sekarang uh, saya akan mencoba ketika dipakai berkendara di jalanan umum Memang sih saya nggak ngetes uh, top speed Terus kemudian konsumsi bahan bakar karena saya akan berpacu pada info speedometernya Oke, okay, saya akan naik. Wah, langsung kerasa sih joknya lebar. <laughs> Oke, okay, kita nyalakan. Nah, untuk menghidupkan, kita harus tarik rem sebelah kiri atau rem belakang. Dan menariknya pun nggak eh, boleh setengah-setengah ya, harus lebih dalam. Nah, di sini ada dua bunyi klikan. Jadi eh, klik pertama itu masih belum bisa dihidupkan mesinnya, kalau klik kedua bisa. Nah, nah jadi seperti itu. Dan seperti pada eh, motor zaman sekarang ya, di mana starternya itu tidak berbunyi. Dan untuk bunyi knalpotnya seperti ini. Ya bunyinya mirip-mirip ya dengan model sebelumnya. Oke, kita langsung jalan. Nah, saya akan duduk uh, paling mundur, jadi pantat saya lebih tersandar ya. Untuk getaran mesin pada posisi idle, ya sedikit terasa, tapi nggak terlalu bergetar gitu ya. Oke, jalanannya sedikit macet. Nah, tapi kalau dipakai jalan seperti ini, getarannya langsung sangat minimal. Dan biasanya ya, di PC 150 atau PC sebelumnya, itu kan ditarikan kecil seperti ini ada e, gertekan ya, atau ada getaran gitu di bagian CVT. Tapi ini benar-benar nggak kerasa sama sekali loh. Padahal ini sudah berjalan sekitar 3.700an kilometer. Tuh benar-benar nggak ada loh efek gerceknya itu. Kemudian untuk tenaga mesinnya, uh, ini hampir mirip dengan model sebelumnya di tarikan bawah. Tapi setelah ini saya akan perlihatkan kepada kalian tes akselerasi singkat ya Dan juga uh, saya juga akan memperlihatkan kepada kalian ketika saya mengetes di tanjakan yang cukup curam Nah oke, okay. di sini saya akan coba sedikit berakselerasi singkat ya Karena jalannya rame lancar sih Yuk Ya, untuk akselerasi tadi dari 0 sampai 40 km per jam itu lumayan cepat tapi di 40 hingga 60 itu ada sedikit penurunan akselerasi ya jadi itu nggak secepat tarikan bawah tapi untuk di kecepatan 60 sampai ke atas itu baru mulai ngisi lagi ya memang benar sih e, menurut dari review-review lain juga demikian tapi kalau saya bandingkan dengan PCX 150 ini jauh lebih baik sih terutama untuk putaran atasnya emang nggak bohong sih dengan kapasitas mesinnya lebih besar dan juga uh, jumlah klep yang lebih banyak pula yaitu 4 klep emang sih karakternya di kecepatan 40 sampai 60 itu cocok untuk kalian yang suka uh, berkendara santai ya dan Uh, karena akselerasinya itu halus di kecepatan tersebut 
Jadi kita itu tidak terlalu terintimidasi Padahal kalau kita tarik lebih dalam Itu lebih ngisi loh tarikannya sampai ke atas Dan di sini mohon maaf saya tidak mengetes uh, top speed Karena itu cukup berbahaya sih Apalagi kalau dilakukan di jalanan umum seperti ini Kalau di sirkuit atau di jalan khusus sih berani sih Tapi kalau di sini uh, sangat beresiko Untuk suspensi dipakai jalan di kontur yang halus dan sedikit uh, bergelombang ya Itu karakternya lebih empuk sih daripada model sebelumnya Tapi kalau uh, terkena lubang Ya nanti saya akan praktekkan ya kalau melewati jalan yang kurang rata atau di jalan waving lah Tapi kalau di jalan seperti ini sih nyaman sekali sih Oke sekarang saya akan mencoba handling motor ini Di jalan yang uh, cukup banyak tikungan Cukup stabil ya kalau dipakai uh, belok-belok dan miring-miring gitu Goyangannya minim Tuh uh, Enak sih Ini didukung dengan jarak sumber roda yang panjang ya Jadi menambah kestabilan motor ini Dan sekarang saya akan mencoba jalan menanjak Dipakai nanjak yang panjang ini juga enak sih Nggak butuh tenaga lebih Nah ini ada tanjakan yang lebih curam Kita akan coba ya Tanjakan tadi pakai motor PCX160 ini terasa ringan Maksudnya itu mesinnya itu nggak bekerja begitu keras itu loh Untuk melewati tanjakan seperti itu Padahal itu tadi tanjakannya lumayan tegak Itu tadi kan ada yang bawa vario kan Boncengan juga Itu agak kesusahan sih Ya karena kan mesinnya lebih kecil dan juga posisinya juga orangnya berboncengan Kalau saya kan sendiri tapi kalau dipakai boncengan pun saya rasa masih oke okay lah karena torsi motor ini juga lumayan besar oke okay, saya akan coba putar balik ya kembali ke jalan tanjakan tadi untuk mencoba turunan dan sebelum itu saya akan coba putar balik pakai motor ini bagaimana sih putaran setir di Honda BCX 160 ini ini jalan kampung ya jadi nggak terlalu besar Oke, okay, mentoknya segini. Ini benar-benar luas sekali sih jangkauan belokan stang dari motor ini. Tuh, benar-benar bisa belok patah loh. Itu tadi dalam posisi stangnya mentok ya, mentok ke kanan. Tapi nggak disarankan bagi kalian. Kalau misalnya kalian muter balik seperti itu dengan posisi kencang ya, apalagi kaki kita nggak turun. Banyak yang bilang e, keseimbangannya itu kurang sih di motor ini. Tapi secara logika ya memang sih belok patah seperti itu e, motor apapun pasti juga butuh keseimbangan kaki menginjak tanah juga sih. Nah ini saya juga melewati jalan turunan untuk mencoba rem motor ini remnya yang depan dangkal sih tapi rasanya itu empuk 
jadi nggak yang benar-benar menghentak gitu ya remnya apalagi dengan ABS tuh yang belakang ini dia nggak sedangkal rem depan tapi sama-sama pakem sih nah ini tanjakannya tadi sekarang saya melewati sebagai turunan ya <tuh>, tuh enak sih feel remnya tapi ini catatan buat kalian ya pakai motor metik di uh, jalan yang menurun apalagi turunannya itu panjang dan curam itu remnya jangan ditarik terus menerus ya karena itu berbahaya sih kalipernya itu bisa panas dan otomatis e, remnya nggak bisa bekerja itu banyak kejadian yang daerah pacet sih kalau yang tahu daerah pacet dan juga di daerah kelemuk atau e, jalan apa namanya jalan pitas dari Pujon ke arah Kota Batu kesimpulannya sih untuk rem ini e, pakem yang pasti dan juga empuk rasanya dan untuk posisi berkendaranya ketika saya pakai seperti ini ya posisi selonjor e, kemudian posisi stangnya ini enak banget jadi untuk tinggi saya yang 167 cm itu ya selonjornya nggak bener-bener lurus kaki saya mungkin kalau kalian yang tingginya di bawah saya itu bisa sih selonjor lebih lurus lagi tapi meskipun sedikit menekuk masih sangat terasa nyaman kok tuh bunyi klaksonnya e, ini sih saya yang kurang suka itu klaksonnya kurang kenceng jadi nanti kalau kalian beli motor ini lebih baik pasang klakson yang stereo lah itu banyak kok yang jualan dan harganya pun juga nggak mahal-mahal sekali kok dan untuk stangnya yang saya bilang tadi ini rasanya santai banget karena yang pertama itu posisinya rendah kemudian e, stangnya cukup lebar dan menekuk ke dalam ya jadi beda dengan kompetitornya yang e, lebih tinggi dan lebih jauh kalau ini lebih dekat dan lebih rendah jadi cocok untuk kalian pemula yang baru mencoba jujur sih kalau kenal pot yang suara kayak gitu ya sama saya juga pakai kenal pot racing ya di motor saya tapi kalau suaranya terlalu cempreng gitu nggak enak loh didengar oke dari mana kita tadi ya <laughs> oh ya yang saya bilang tadi ya cocok untuk pemula karena untuk berpindah dari motor Matic biasa contoh eh, kalian dari Beat atau Vario pindah ke motor ini itu lebih mudah gitu loh adaptasinya daripada kalian mencoba motor yang sejenis ini di kompetitornya uh. untuk remnya tadi yang saya rasakan feelnya itu empuk ya dipakai rem dadak seperti itu dan e, mau merem dadak juga kita nggak akan nggak akan panik lah karena rem depan ini sudah dilengkapi dengan ABS jadi fitur tersebut bisa membantu kita kalau kita mengerem terlalu dalam dan mencegah ban mengunci uh enak banget sih tarikannya ini nggak ada uh, gerdeknya seperti di model sebelumnya dan speedometer yang ditampilkan pun juga lebih elegan Tuh. 
tuas remnya itu kalau ditekan rasanya empuk loh dan uh, feel remnya juga itu enggak yang bener-bener pakem banget itu enggak dia itu lebih halus ya ini karakter seperti ya ini karakter rem ABS ya jadi enggak tahu sih kenapa cuman rasanya itu lebih enak aja dan untuk joknya sendiri kalau saya pakai beberapa menit ini nyaman sekali sih tapi ketika saya pakai agak lama uh, itu ada rasa pegal sih di bagian pantat dan waktu itu juga saya pakai boncengan sama istri ada rasa pegal di bagian pantat sampai ke paha bawah tapi itu tergantung kalian ya karena saya pada posisi itu uh, boncengan dan duduk saya itu tidak terlalu ke belakang itu loh jadi membuat uh, pantat saya itu tidak semuanya bisa menopang ke jok karena semakin ke depan kan joknya semakin kurus ya nah di sini saya akan mencoba di daerah kemacetan di Dinoyo ini ya karena motor selebar ini dan sepanjang ini juga yang pasti lebih menyulitkan untuk di kemacetan tapi saya akan coba sendiri sesulit apa nah untuk suspensinya ya ini kebetulan ada beberapa aspal yang ditambal rasanya sih lebih empuk daripada model sebelumnya tapi kalau ketika kita terkena lubang atau tambalan aspal yang bertingkat gitu ya yang tingkatannya itu terlalu tinggi itu masih ada sih rasa hentakan di bagian perut ini faktor karena uh, suspensinya itu kan dia ada tiga tingkat regangan ya jadi atas sampai bawah itu regangannya beda-beda dari atas itu regangannya uh, sempit semakin ke tengah dia sedikit merenggang dan semakin ke bawah dia lebih renggang lagi jadi kalau ayunan kecil sih nyaman ya tapi kalau semakin dalam itu mulai terasa kalau semakin keras dan untuk konsumsi bahan bakar setelah saya pakai beberapa hari itu di uh, info speedometer di angka 2,3 liter per 100 km jadi kalau saya hitung kilometer per liternya sekitar uh, 40an lah tepatnya di tulisan berikut ini ya nah ini saya melewati kemacetan bisa kalian lihat ya emang harus lebih sabar sih namanya juga motor Matic besar ya tuh sesama motor aja kita harus hati-hati dan untuk senya ini juga saya suka ya nyalanya itu dia panjang jadi lebih jelas itu loh spionnya sendiri juga untuk melihat ke belakang sangat jelas dan nggak terlalu tinggi loh tangkainya ini dibandingkan dengan adiknya yaitu Vario 150 ini jauh lebih proporsional karena saya pribadi kalau menggunakan spion yang tangkainya terlalu tinggi dan panjang itu uh, sugestinya itu seperti gugup itu loh saya kalau pakai motor itu apalagi kalau melewati kemacetan nah kalau seperti ini masih bisa sih masuk dengan mudah uh lumayan macet ya di siang-siang begini ini saya tes rate di jam 12.41 jadi setengah satu lebih lah ya tengah hari <laughs> Nah kalau kita manuver seperti ini juga secara impresi saya itu cukup mudah kok Karena menurut saya dibantu dengan faktor stang yang lebih rendah dan lebih dekat ya Jadi kalau kita mau membelokkan stang itu lebih percaya diri 
Terus kalau lihat ini stangnya wah, warnanya chrome dengan uh, perpaduan piano black. Jadi rasanya itu emang mewah sih. Cocok untuk kalian yang suka uh, desain dan kemewahan. Biasanya ini kaum abah-abah atau Pak Haji Pak Haji. <laughs> Pak Haji Pak Haji biasanya kalau cari motor itu lebih suka motor-motor seperti ini sih buat jalan-jalan gitu apalagi kalau warnanya putih uh, pakai jubah putih, helm putih motornya putih dan dengan lampunya juga lebih mewah ya cocok sih <laughs> dan untuk pijakan full step uh, ini cukup rigid kalau kondisi kering seperti ini tapi uh, di momen ketika saya kemarin ya waktu mencoba di cuaca hujan itu sedikit licin sih terutama kalau pakai sendal wah itu malah lebih licin lagi tapi kalau pakai sepatu seperti ini sih enak rigid nggak mudah bergeser lah kaki kita Oke mungkin itu aja ya video test ride saya mengenai Honda BJ160 Kesimpulannya kalau saya pakai riding seperti ini Ini jelas nomor satu posisinya itu nyaman banget Yang kedua penyaluran tenaga mesinnya itu lebih halus dan nggak ada efek gerdeknya seperti di model sebelumnya sih Cuman di akselerasi ada sih ada seperti jeda di kecepatan 40-60 km per jam tapi itu di kecepatan seperti itu emang kecepatan-kecepatan yang dibuat orang untuk jalan santai ya jadi seperti yang saya bilang sebelumnya itu nggak terlalu mengintimidasi untuk lari lebih kencang dan aura kemewahannya ini juga terasa sekali di bagian stang hingga speedometer dan cocok sih untuk kalian yang tingginya di bawah 170 cm karena joknya nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu tinggi dan mungkin setelah ini saya akan upload lagi video tentang ergonomi dan juga plus minus ya ya di plus minus itu saya akan jelaskan apa sih uh, kelebihan dan kekurangan motor ini serta Uh, di kekurangan yang saya sebutkan itu saya akan mencoba mencarikan solusi supaya motor ini uh, bisa lebih sempurna untuk kalian yang ingin uh, memodifikasi sendiri jadi seperti itu oke okay, sekian dulu video kali ini kalau suka dengan video ini jangan lupa di like kalau ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga Instagram saya dan TikTok di @mojovb. Terima kasih kepada MP Motor Basra yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review beberapa hari ini Oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya